हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिस्ट्री एज और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने केमिकल रिएजेंट ऑफ ऑर्गेनिक कन्वर्जन का आखिरी वीडियो अभी तक हम लोगों ने टोटल पंद्रह ऑर्गेनिक रिएजेंट के बारे में डिस्कस किया है और आखिरी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पांच अपने ऑर्गेनिक रिएजेंट्स ठीक है तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि एनसीआर बेस पर आपको जो भी नोट्स चाहिए हो फ्री पीडीएफ नोट्स मेरी वेबसाइट केमिस्ट्री एच डॉट कॉम में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में मुझे फॉलो कर सकते हैं ये दी हुई गिवन आईडियो में ठीक है साथ ही आप अगर मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो मुझे इस आई पर मेल कर सकते हैं हम डिस्कस करते हैं अपने आखिरी के पांच ऑर्गेनिक रिएजेंट और आज का हमारा पहला ऑर्गेनिक रिएजेंट है के एमोनो फोर ठीक है तो बेसिकली केमोनोफोर को हम लोग एक तरफ से कोल्ड एल्कलाइन केमोनोफोर को हम लोग बेयर सीरियजन भी बोलते हैं इसका मेन पर्पस बेसिकली होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स के लिए ठीक है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल के लिए हम लोग यूज करते हैं और बेसिकली केमोनोफोर यानी कोल्ड एल्कलाइन केमोनोफोर या फिर बेयर सीरियजन को हम लोग यूज करते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है तो बेसिकली इसका जो पर्पस होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स अगर हमें किसी भी एल्किन से एल्कोहल बनाना हो तो हम लोग बेसिकली इस रिएजेंट का यूज करते हैं बियर्स रिएजेंट का और बियर्स रिएजेंट क्या होता है हमारा कोल्ड एल्कलाइन केमोनोफोर ठीक है तो बेसिकली जब हमने जैसा बताया कि कन्वर्जन हम लोग यूज यूज करते हैं एल्कलाइन एल्किन्स टू एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं तो अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हमें एल्किन को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में तो कैसे हमारा कन्वर्ट होता है तो जैसे हमारे पास ये एसिटिलीन है ठीक है सी टू सी टू एच फोर ठीक है तो इसको जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन के फोर के साथ तो हमारा क्या होगा पर्पल कलर का ये हमारा सोल्यूशन होता है जब इसको हम ट्रीट करते हैं तो ये हमारा क्या होता है पाई बॉन्ड हमारा क्या है बहुत ही वीक बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड हमारा यहाँ से टूटेगा और यहाँ पर जो हमारा एल्कोहल का ओ OH माइनस है जो कि हमारा वाटर से आया है वो हमारा दोनों साइड में ऐड हो जाएगा एक तरफ से हमारे न्यूक्लियोफ्लिक्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन होगी और हमारा फाइनली बनेगा इथेन वन टू डायऑल ये हमारा एक तरफ से कलरलेस सोल्यूशन होता है और इसको हम लोग यूज भी करते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली एल्किन के लिए ठीक है तो अगर हमको कन्वर्ट करना है एल्किन को अल्कोहल में तो हमारे लिए सबसे बेस्ट और रिएजेंट है एल्कलाइन कोल्ड केमोनो फोर यानी कि बेयर्स रिएजेंट ठीक है सेकेंड हम लोग अब डिस्कस करते हैं दूसरा है हमारा हॉट एल्कलाइन केमोनो फोर ठीक है हॉट एल्कलाइन केमोनो फोर का मेन काम होता है कि ये एक तरफ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम हमारा काम करता है ठीक है इसको हम लोग बेसिकली दो कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं एक तो हमें यूज करना है एल्किन्स के लिए एल्किन्स को कन्वर्ट करते हैं हम लोग एसिड्स या फिर कीटोन्स में या फिर दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं इसको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग एल में यूज करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेशन एजेंट है तो ये सीधे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है सीओ ग्रुप में ठीक है अब इसके लिए हम लोग देखते हैं इसकी रिएक्शन तो रिएक्शन में सबसे पहले जाते हैं जैसे हमारे पास बना हुआ है आइसोब्यूटाइलिन यानी कि एक तरफ से हमारे पास एल्किन है इसको जब हम एल्केलाइन केमोनोफोर के साथ जब लोग हीट करेंगे तो हमारे एसिटोन ही बनता है और साथ में हमारा एक मूल बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सीओ गैस निकलती है ठीक है एक तरफ से ऑक्सीडेशन हो रहा है ये सीधा हमारा सीओ ग्रुप हमारा आइसोबोटाइल एल्कोहल हमारा आइसोबोटाइलिन हमारा पूरा कन्वर्ट हो रहा है एसिटिलीन में और साथ ही हमारा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है दूसरा हमारा सेम है कि ऐसा ऑक्सीडाइज एजेंट यूज करना है तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल को या डायरेक्टली हम लोग ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये सीधा हमारा एसिड्स में कन्वर्ट होगा ठीक है एसिड में कन्वर्ट होगा इसका मतलब ये है कि ये कौन डायरेक्टली हम लोग यूज करते ये हमारा एक तरफ से हॉट एल्कलाइन के हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ठीक है अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है सबसे इंपॉर्टेंट डाई ब्यूटाइल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको हम लोग डिबल भी बोलते हैं ठीक है डिबल का हम लोग यूज करते हैं फॉर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ठीक है डिबल तो बेसिकली इसको हम लोग कन्वर्ट कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं एक तो पहले हमें रिडक्शन कराना हो अगर ईस्टर को एल में तो हमारा यूज यूज करते हैं डिबल को दूसरा अगर हम रिडक्शन कराना हो हमारा कीटोन्स को हमारे एल्कोहल्स में तब भी हम लोग इसको यूज करते हैं और हमें रिडक्शन कराना हो एल्डिहाइड्स को हमारे एल्कोहल्स में तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं ठीक है आइए हम इसके रिएक्शंस देखते हैं सबसे पहले हम लोग रिएक्शन में देखेंगे तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ ईस्टर टू एल ठीक है अगर ईस्टर को एल से हमें कन्वर्ट करना है तो हमारा क्या है कि ये एक तरह से हमारा ईस्टर है सी सीओ और ये हमारा दो ब्रांच के यहाँ पर कार्बन लगे हुए हैं तो यहाँ पर हमारा ये तरह से ईस्टर है तो जब डेबल को हम लोग यूज करेंगे एट माइनस सेवेंटी ड
इसमें याद रखना है कि लो टेम्परेचर इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर ताकि नहीं तो क्या हुआ कि फर्दर इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये हमारा एल्कोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर माइनस सेवेंटी डिग्री सेल्सियस रखा गया है ठीक है दूसरा आते हैं हमारा रिडक्शन ऑफ कीटोन टू एल्कोहल ठीक है एल्कोहल को कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीओ सी एस थ्री है इसमें हम लोग डिबल का यूज कर रहे हैं और साथ में हमारा पास है एच तो पहले हमने रिडक्शन किया फिर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा एक तरफ से सीओ बॉन्ड हमारा बहुत ही ज्यादा पोलर होता है यहाँ का ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर जाके ओ OH और एच हमारा यहाँ पर जाके सस्टिट्यूट होगा ठीक है जो डेबल का एच है हमारा वो यहाँ जाके सब्सिट्यूट होगा रिडक्शन होगा और हमारा जो ओ OH के साथ हमारे ये एच है ये यहाँ पर एच के साथ ओ OH यहाँ लगेगा ठीक है तीसरे नंबर पे हमारा आते हैं रिडक्शन ऑफ अगर हमें एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो तब भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ये हमारे पास रहा एल्डिहाइड इसका फिर से हम लोग रिडक्शन करेंगे और बाद में हम लोग इसकी हाइड्रोलिस करेंगे तो फाइनली ऊपर की तरह हमारी रिएक्शन होगी और एक तरफ से ओ एच माइनस हमारा यहाँ पर सब्सिट्यूशन हो जाएगा तो एक तरफ से सब्सिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल भी है ठीक है चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग पीसीसी सबसे इंपॉर्टेंट पीसीसी का मतलब होता है पायरेडियम क्लोरोक्रोमेट ठीक है पायरेडियम क्लोरोक्रोमेट का हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस हमारा होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हमारा ये काम करता है कन्वर्जन इसको यूज करते हैं हम लोग एल्कोहल को ये लोग कन्वर्ट करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप में ठीक है तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल का हम लोग एल्डिहाइड में अगर करेंगे तो वो हमारा ऑक्सीडेशन होगा यानी कि यहाँ पर हमारा अल्कोहल लगा हुआ है इसको जब पीसीसी में डालेंगे तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है साथ में हमारा बनता है सी आर ओ एच टू सी आर ओ थ्री ये हमारा साथ में ये भी बनता है इसमें यह ध्यान रखना है कि पीसीसी हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये डायरेक्टली ये एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होगा जैसे ये अल्कोहल को ये लोग डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है जैसे कि के, के केसेस में होता है ठीक है ये माइल्ड की जगह ये माइल्ड होता है सीवियर हमारा ऑक्सीडेशन एजेंट नहीं होता है सेम यही है कि हम अगर ऑक्सीडेशन करना है सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन्स में तो सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पीसीसी मदद से हमारा कीटोन्स में ठीक है सेम यही ऑक्सीडेशन हमारा होगा ओ हमारा ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर आ जाएगा सीओ में ठीक है इसके बाद हमारा लास्ट है हमारा एसिटिक अल्कोहल यहाँ पर लगा हुआ है और इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा ये फाइनली कन्वर्ट हो रहा है हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स में तो ये हमारे पांच इंपॉर्टेंट रिएजेंट थे जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर केमिकल रिएजेंट ऑक्सीडेशन में ठीक है तो आज की सीरीज खत्म होती है आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिख के दिखाइए और आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो मुझे मेल कर सकते हैं थैंक यू